Hi, Ma'am uh, Ma Janelle. Good morning. Sound check po. Sound check. Good morning, sir, Ma'am. Sound check po. Loud and clear? Yes po. Loud and clear. So, Thank you, sir. Good morning. Magandang umaga po, Ma'am. Thank you sa pagpaunlak sa aming invitasyon at uh, tulungan, matulungan po ang RMDU. Okay. So, Thank you, sir. improve yung aming PGS. Okay, sir. Okay, sige ma'am. Uh, for info ma'am, it's already 10 o'clock. Uh, for info then also, we have uh, in attendance, uh, konti pa lang po yung nandito eh. Uh, nandito na po si Captain Hadraki ng Resource Management. Nandito na po si uh, Sergeant Arago ng... Um, Sergeant Arago, ano ba yun sa'yo? Process Excellence. Process Excellence. Si, ano din, si Major uh, Stiles of Community Perspective. Sir, the representative from Learning and Growth, uh, Chris uh, Master Sergeant Peria is already in. Uh, Maglalagi na lang po, hahabol na lang po si Police Major Sanidad and Mastino. So, matanong ko lang sir, meron po bang available na NUP? Para um, sir, wala sa tayong, sa yeah, wala tayong NUP uh, uh, tinasking sa PSMU. Uh, dito sa RMDO kasi nag-iisa lang yung NUP natin. She is already swamped with records management, personal development, as well as yung admin, admin matters. 
So, PSMU was at that time na nakupupo ako dito. And then, binigay sa akin yung tasking about nine months ago. I just balance it out with people na lang talaga who will be able to execute talaga. For now. Pero pag nadagdagan po yung inyo pinan, yan po yung itatasking nyo po. Sayang kasi, no? PGS is really a continuous process. Samantalang yung mga uniform person will come and go kami. Uh, yes, sir. Mag-research yung balitan niya, sir. Oo, uh, usually naiiwan lang talaga is a new team. Unfortunately for uh, this unit, our NUP is only one. Yung ibang NUP natin nasa district. Uh, gusto yung kuman na ipakumply pa sila dun sa district. I think it's not feasible. Ngayon lang na meron tayong Zoom. Pero pag nagkaroon na tayo ng mga face-to-face, -face, wala. Hindi sa mga kumpli. Malayo kasi yung dugo. Yung nag-iisa naman nating NUP dito, talagang heavily ano na siya, heavily burden na ito nga to add pa yung PGS. Um, before we start, uh, I would just would like to uh, also recognize po the presence of our assistant chief uh, for RMDU, si Police Lieutenant Colonel Mansala. Uh, I think may listening mode lang si Sir sa atin. The control of the Zoom to you, but before anything else, I would like to welcome everybody in behalf of our Chief uh, Police Lieutenant, uh, Police Colonel Michelle Arban, who gave the direct order that uh, we conduct this this training uh, to be able to continually improve po yung PGS natin. Which uh, si Mam ma si Mam ma ano naman po si Mam ma Bilia Garcia is so kind enough no, to offer her services. Um, I, I think hindi ko masyadong kilala on a professional level. Si ma'am, uh, nagkikita lang po kami so far with a strategy review and during our text, text exchange sa Viber. So kahit na hindi po kami ganun ka-close ni ma'am, eh, nakaunlakan niya pa rin po yung invitation nito. So I'm sorry ma'am, wala po akong introduction of the guest owner and speaker for today. But uh, I leave it up to you, ma'am, to be able to pakilala po kayo sa amin para na makilala naman po kayo ng mga inattendance. So with that, uh, we welcome everyone for this meeting. Uh, again po, we would like to recognize our Assistant Chief, uh, Lieutenant Colonel Neil, uh, Neil Mansala, sir. Good morning po. With your permission, sir. Yes, sir. With, the per with your permission, sir, mag -ano na po kami. Mag-start uh, na po kami, sir. Go ahead, go ahead. Thank you, sir. Sige, ma'am. Ma'am Junel. Uh, allow me to share my screen, sir, ma'am. Ma'am, uh, once again, uh, good morning. 2019, 18. And our, I would like to thank the chair uh, for inviting me to share my, um, my knowledge and skills. Uh, way back, 2009 pa pala po ako start sa police transformation program. So for today, we will discuss the scorecard formulation and operations review for the regional medical and dental unit of the NCR and other courses. Okay, thank you. Bob. How we will discuss? We can look at the before we discuss the crafting of the balance scorecard. Skip ko po dyan sa may PowerPoint presentation because I will give some. Ito po yung sa advanced e-learning module po natin about the scorecard formulation. Okay, so ito po yung mga e-learning module po natin sa PGS. So, the, bakit po natin kailangan gawin yung scorecard? Kasi yun daw po yung uh, measuring tool na ginagamit natin to measure the performance of our unit or office as well as uh, down to the individual. So, meron po tayong dalawang scorecard. Paano natin masasabi kung asa na tayo dun sa ating strategy? Ah, paano natin masasabi na 
uh, nasa start pa lang tayo, nasa gitna, almost nandun na tayo sa finish line ng ating strategy map. So we need the scorecard to measure, yun po yung mag-engage natin kung saan ano tayo at paano din natin ma-justify that we are performing our best and we are the best units okay so bigyan lang po natin ng parang uh, background lang po ito ng scorecard formulation so we have the four strategic elements of the scorecard para po mabilis na tanda so name o O, M, G, I O stands for objective M for measure T for the target, and I for initiative. So, yun daw po yung dapat na meron ang isang Sino po yung naman natin na meron tayong objective? Okay, sir, ma'am, baka po matanong sa interview or sa exam sa promotion. How do we ensure that our country offices and units are aligned? Saan po ba tayo mag-aalign? So, ito po yung kasagutan. Mag-aalign po tayo doon sa objective natin sa higher headquarters. At paano po natin may ensure na yung subordinate unit po natin sa baba ay naka-align din po sa atin? Dapat matingnan mo din po natin, ma-check din po natin yung mga objective. Ano po ba yung objective? Sila po yung mga Okay na po. So, uh, to ensure align with the objectives sa higher headquarters. At yung kung subordinate unit natin sa baba, dapat naka-align din po yung objective nila sa objective natin hanggang sa national headquarters objective po natin. So, dyan po natin ma ma ma-determine that we are aligned with our strategic priority objectives. And next po, ang... Um, uh, Ito po yung mga strategy perspective, yung apat. Okay, community, process excellence, learning and growth, and resource management. For each perspective, we have the PNP strategic objective. So with their respective uh, perspective, meron po tayong mga objectives. So pwede po sa isang perspective, marami po tayong objectives. Then for the, pag nag-create po tayo ng objective, Kasi kailangan po natin ma-check kung yung objective po ba ng unit po natin ay tama. Okay? So we have the pattern or format na VAN. VAN stands for verb, followed by adjective, and noun. So yan po yung pag-create po ng objectives. And for the strategy, the elements naman po ng second strategy element, which is the measure. Saan po ba natin ginagawa? Bawat objective. Okay? Nadiniscuss po natin kanina sa previous slide. So dito po natin makikita yung progress yung, ng proseso at ng performance po natin. Okay? So dun, sa una po kasi kailangan natin na makita yung kung ano po yung pinaperform po natin. Yung progress po ng performance. Siyempre, susunod na po doon yung process. Yung, tama po ba? Na we, we provide the quality or standard processes and procedures kung paano natin i-manage yung ating mga kliyente o pasyente okay? or yung ating mga uh, stakeholders or customers. Kasi hindi lang naman po pasyente yung pupunta sa ating opisina, meron din po na kailangan lang po din na ng mga data. So, hindi naman po sila uh, for medical or dental uh, services okay, na, sa atin. Okay, some of uh, management and operations services. Na, meron, meron tayong data na makukuha lang sa ating mga opisina. Okay. And yung susunod po, bakit po kailangan natin na ma-manage ng maayos yung ating measure, yung ating performance indicator or performance measure. Sabi nga po ng mga author ng balance scorecard na si Kaplan and Morton, if you, if you cannot manage it, you cannot implement it. So, implement. Ano po natin mag-justify yung process improvement? Di ba? Yung po yung isa sa mga sinasaad dun sa memo kung bakit hindi tayo makakakuha ng mga Kasi yung process improvement, hindi ko makikita sa scorecard. Kundi makikita po yun sa data. It's just a matter how we justify that the, our process is improved. Okay? So, paano natin 
times time is equal to 1. Ma'am. So, yun po yung formula. Yes, ma'am. So, bakit po kailangan na meron po tayong uh, strategic measure sa, para saan daw po yun? So, measures drive desired behavior po na. Unit po, ano, hindi po nung siyempre nung, nung tao. Unit po yan or office. Measures test the validity of the strategy. Doon po kasi minsan tayo tinitingnan ng mga auditors po natin o ng mga sabi natin na validators kung meron po tayong accomplishment o Uh, yung mga nagsasali po tayo sa mga best best. So, meron pong bumababa na field evaluators. Kasi isa din po ako sa naging secretary at ng part ng best uh, pro. Okay. So, yun po yung evaluators from the national headquarters. So, ito naman daw po yung measures can take many forms. Uh, hindi lang po number or percentage. So, pwede rin pong na maging ratio indices Ratings, ratings or rankings. Meron pa nga po dyan yung sa uh, uh, index po natin, yung sa Napolcom survey, isa po yung sa mga sample. And ranking po natin, yung, let's say mga top unit or top most wanted person. So parang ganun po. Ano? And some of the ratio, let's say police to population ratio or yung police response time. So, Meron po silang iba't ibang advantage and disadvantage. Pero sabi nga po natin, para po natin ma-measure, yung iba po, karamihan tinatara lang yung nagawa. Kung number lang po, ang tinatara lang po natin doon yung nagawa. Paano po natin maibabangga yun sa dapat nilang gawin na hindi nila ginawa? So, we commonly na ginagamit po natin ay yung percentage. Okay, so percentage po yun. Pero paano natin masasabi na there is a improvement wa yung unit management? So, nagkakaroon po ng sinasabi na kung 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 crime solution yan, dapat pataas. Okay? So, percentage increase or increase in percentage. Pag sinabi naman na index crime, katulad po ngayon, nung magkaroon tayo ng alert level 1, tumaas po yung index crime kasi marami na pong tao ang lumalabas at yung kahit po yung mga bakunado, ay hindi bakunahit may nararamdaman o may mga symptoms ay nakakalabas na. So, tumaas yung index crime rate po natin. Pag ganun naman po yung measure, dapat percentage reduction of index crime. So, nagkakaroon po tayo ng, kasi meron po tayong objective doon. Mabawasan ang krimen at mapataas yung pag-solve na. So, there is a reduction of index crime and there will be increase in the raw crime incident. Okay? So, meron po tayo percentage increase and percentage reduction. Okay, so dito naman po yung ibang mga measures uh, na sample na ginagamit po ng ating organization. Pero syempre, nagkakaroon po tayo ng mga review. Strategy, operations review, and strategy refresh. Okay, yung strategy refresh po conducted once a year, conducted uh, quarterly and operations review conducted to ensure the sir ma'am siguro po yung iba po kasi schooling or basic officer course okay so nadidiscuss po yung natatanong sa kanila kung ano po yung large and the measures nandiyan po natin nakikita sa scorecard natin and dashboard okay so meron po silang mga purpose sample and strength pero to give you na tip paano po natin sila mabilis na matatandaan ma-determine okay yung unahin ko po i-discuss yung lead measures yan po yung lead measures yung day to day na ginagawa po natin yung ating mga duties, responsibilities, base po sa organizational functions po natin. Okay? Yun naman pong lag measures, yung outcome, yung resulta po ng ginagawa po natin. Okay? So, yan po yung mga yung lag measure, yung outcome. Okay? And ito naman po yung sample na ating lead and lag measures. Okay? Ang objective po natin yan, ma-maintain po natin yung 
ideal weight. Ngayon po, tawag natin siyempre yung mga BMI. Kailangan po natin yun na maging uh, acceptable o normal po yung BMI. So, meron po tayong mga tinatang na lead or drivers. Exercise, diet, and of, of course, yung healthy lifestyle po natin. So, pakukuha po natin yung outcome po natin na we will uh, have the ideal weight po natin. Okay? So, ito po yung guidelines for selecting the measures. Okay? So, yung uh, balance scorecard, mayroon po siyang uh, dapat mas marami po yung yung lag measures. Ganun din po sa ating mga measures. Na mas marami po dapat yung uh, yung crime solution kesa sa crime prevention. Okay? And ang uh, rasa 25 measures or 1.5 per objective. Okay? And one lag measures out uh, po yun for each strategic objective. So, Marami po tayong measures for each strategy objective po natin. Pero at least dapat meron lang po kasi dapat tayong outcome kahit isa. Kasi yung iba po kasi na, na strategy objective, puro lead-lead lang yung measures nila. Wala po nila. So parang nasasayang lang po yung ginagawa kung wala pong resulta o yung tinatawag na outcome na kasi nga po, yung tinatawag natin ang balance is bad. Now, let's go to the target. Yung target po kasi, para mamotivate po natin yung mga tao natin na magkaroon sila ng improvement sa performance. Hindi po ba sa sapat na yung kung ano lang po yung tama na yan, okay na yan. So, hindi po ganun eh. Paano natin ma- ma-justify na there is a performance improvement or process improvement. Tinatawag. So, kailangan po meron tayong goal. Yun po yung ilalagay natin. Yun sa target natin. So, target, yung, uh, yung pag-motivate po natin sa tao, ano, para po siyang rubber, na uh, stretchable po siya. Although mag-set tayo ng mataas, o set tayo ng nasa kalahati lang nun, still we will get the target. Okay? So, yun po yung tinatawag na Spot. So makikita po natin na ah, pag nakuha po na nag-set po tayo ng target ng bababa po dyan sa sit spot, yan na po tayo magkakaroon ng negative or yan. Okay, so dapat sit spot above down po doon sa, sa gitna. Hindi rin po masyadong mababa at hindi rin po masyadong mataas. So, bakit po kailangan natin magkaroon ng target setting? So, ang target setting po we accomplishment in the last at least last three years po natin. Three years consecutive performance po natin. Para ma-assess ma- po natin kung ilang po ba talaga ang kaya lang ng ating unit. Target pa lang po ito. Kung so, sobra naman po doon, so maganda yung accomplishment. Pero kung hindi po natin alam ang kakayahan ng ating unit. Baka po tayo kasi mag-overset ng target. So we will have a bigger or negative variance po tayo. Okay? So ito rin po ay basihan po natin na ano po ba ang status ng progreso. At syempre, unang tanong eh. Syempre, meron po bang progress? Syempre, sasagutin po natin, yes. At ano po yung, paano masasabi? kung gaano yung measure or staff or mask. Okay, kasi medyo pag mabagal po, mag, maparelax tayo and then sa susunod na buwan, well, kasi uh, nakuha nyo na yung target nyo. Ang sasabihin naman po natin, we will sustain our performance on the next uh, month. Okay, so yun naman po. And ito din po ay magiging basihan natin para sa uh, mas, mas maganda at mas effective na decision. Okay? So, ma-motivate din po natin yung mga personal natin. Hindi lang po sa office natin, kundi po yung sa subordinate unit natin sa baba na magkaroon na improvement at magkasama ka. Pag uh, nagkaroon po ng gano'n, paano po ba i-handle o i-manage na ating mga tao yung mga negative feedback? How they will convert that negative feedback uh, negative uh, feedback to positive feedback para magkaroon ng impact sa 
uh, community natin. Okay? So, yun po yung mga dapat na uh, i-consider po natin. Bakit kailangan natin uh, ibigyan ng pansin yung target system? So, stretch target, ang tulad po yung sinabi ko, street spot mo na yun, kuha mo pa rin, o nahit mo pa rin yung target natin. Okay? So, stretch target, uh, long term become the basis natin na set stretch stretchable targets. Okay? So, para makuha po natin yung street spot and still attainable target. Okay? So, we will have the outcome or lab measures first. So, titingnan natin. Pero kung yung mga nag-negative ang unit natin dun sa lab measures na yun, we have to review the measures. Or maybe the having two targets para po hindi po to uh, performance use the rate and control po ng ating opisina. So, syempre, hindi lang po, uh, hindi lang po yung tao. Ano? Syempre po yung mga resources po natin. Logistical. Kasi alam din po natin na limited lang po yung allocation ng ating uh, uh, from the national headquarters. Kasi meron pa pong ibang units o ibang pro o ibang opisina na pinag uh, uh, may allocation din po siya. Okay? So, paano po natin na uh, uh, isasagawa yung mga program projects and activities with our limited resources from the national headquarters. So, dyan po papasok yung ating initiative and the support of our stakeholders to conduct those activities. Kasi bakit po? Siyempre po yung stakeholders, ayun nila mawala yung medical and dental services. So, they want to support Okay, kasi gusto nila, nagustuhan nila yung services ninyo. And then, they will uh, uh, support para naman po, makontinue po yung kanina, inyong, inyong services with your stakeholders. Okay, so dito naman po, ito po yung sample. Ano, the same, the same, ito po yung the same um, sa ating advanced e-learning uh, modules po natin about the scorecard formulation. Okay? So, yan po yung sample na pag-baseline po natin isa lang. So, yung target po natin, magsiset po tayo ng target for the next three years. Okay? Nung last year po, nagkaroon po kami ng target setting dyan sa NCRPO sa hinirang hall, sa multi-purpose po. Uh, naset na po namin yung target ng NCRPO hanggang sa 2024 scorecard target po yun. Now, let's go to the initiatives. Ano po ba ang gamit ng initiatives, sir, natin, ma'am? So, from the negative feedback, ay, i ano ko lang po yung ano, ano na, para ma, ma sense po natin yung, ano po yung gamit ng initiative. From the negative feedback, we will uh, think ng isang project o ng isang initiative, how to convert that negative feedback from the community into a positive impact. So, magkakaroon yun ng impact dun sa ating community na ginagawa natin yung ganito para sa kanila, hindi para sa ating sarili na. Okay? So, yung initiatives na yun, yun yung mag-fill ng performance gap ng ating unit. Okay? Kung pagdating naman dun sa tao na medyo nagkaroon ng kulang sa motivation, so we have an initiative to fill the gap the performance gap of our unit and or our personnel. Kasi sila din po yung magpe-perform ng ating initiative, yung mga personnel po natin. And now, sabi nga po nila, strategic initiative closes the performance gap from the current to the desired performance. So, ito po yung mga sample ng apat na elemento ng scorecard. O, M, T, I, or O, M, T. Objective, measure, target, and initiative. So, yan po yung kanilang gamit at yung kanilang mga sample. Okay? So, sabi nga po ng ating uh, uh, balance is scorecard authors or creators we manage strategy by managing our initiative. So, kailangan alam din po natin yung initiative management. It's a separate discussion. Okay? So, now, uh, balik po tayo dun sa presentation po natin. Ito na po yung crafting the balance score, uh, the measures of the scorecard. Okay, sir? Ma'am, nakikita niyo po ba yung slides? 
and a separate presentation of siya. Okay, so crafting measures for balance for card. So ito po yung parang guide po natin. Paano at ano yung importansya? Paano natin mamamanage yung ating mga measures sa ating balance scorecard? Okay? So, na-discuss ko po kanina yung OMTI. So, meron po how we ensure that our strategy is effective. Kailangan din po alam natin yung tamang strategy at tamang execution. So, dun po natin may ma-measure ma ma o determine at mapapatunayan that we are executing the strategy. Okay? We are, uh, we have the right strategy and uh, we execute the strategy with the right execution. Okay? So, yung ating pong strategy map, naka-align po siya sa higher headquarters natin kung tama po yung objective natin. At Paano din po natin ma-justify ma na tama yung execution natin with our measure, target, and initiative. Okay, so sa district level naman po kasi, we call the operational and sa station level po, yung tactical dashboard. So meron po silang apat din na elemento. SDP na ang tawag po doon, okay? SD stands for secondary driver. And the measure po sa kanila, sa dashboard, uh, measure po sa scorecard natin, sa dashboard po is performance indicator. Okay, yung targeting po nila sa district level and sa station level and activities. Kasi po yung strategy po natin, meron siyang mga milestone activities sa baba. And the district and stations are the frontline services po natin. Okay, they will execute kung ano man yung strategy natin. So, sila po yung gumagawa ng mga implant. Tayo po ang nag-create ng initiative. Sila naman po ay mag-implement ng mga activities na naka-align sa ating strategy initiatives. Okay? So, dinidiscuss ko po ito para po malaman din po natin na yung subordinate unit natin sa baba ay naka-align din po sa atin. So, paano natin mamemeasure ang performance na ating subordinate unit sa baba? With the use of dashboard. Why dashboard? Sila po yung ginagamit natin to pag-fill up ng performance gap. And they will implement the initiatives of the scorecard. Okay? Kaya po may mga activities. Okay. Now, Discuss na po natin kanina yung measure. Ito naman po ay yung uh, basic template ng scorecard. Okay. Measure po yan ay nakalagay sa ating scorecard. Sa district tactical or operation, uh, district operational dashboard or station uh, tactical dashboard, ang tawag po sa kanila ng measure ay performance indicator. Okay? Kung sa scorecard naman po, we have the strategic shift. The strategic shift is the outcome of the gap analysis. Gap analysis from current to the desired state. So, meron tayong strategic shift front and two. Do not forget that babalikan po natin yan when we go back on the impact of the strategic shift. Okay? So, dinidiscuss ko lang po ito para alam po natin yung how we manage our subordinate units. Paano natin mga measure yung performance ng unit natin sa baba, yung counterpart natin. We have the performance indicator which is aligned with the measure ng ating scorecard. O sabi nga po ng ni Stephen Covey, people and their managers are working so hard to be sure things are done right. Okay? That they have hardly have time to decide if they are doing the right thing. So, ba, yan po kailangan natin na mamanage po natin at mamonitor yung ating measures kasi napaka-importante po noon sa performance ng ating unit. Paano po kasi minsan, uh, yung iba po kasi na pinay-perform po ng unit natin at task lang po sa atin. Eh, tingnan po natin kung contributory po siya dun sa measure ng unit natin, baka po makatulong sa accomplishment natin. Okay? So, ihahanap po natin siya kung saan po siya nakaalan.
para maayos po yung ating mga uh, uh, activities na ginagawa. So, ito po yung basic concept ng pressure. From the objective, we have the clear result areas and down to the level naman po yung ng district or station in key performance area po natin. So, kasi bago po yung, wala pa po yung PGS, wala pa po yung scorecard, meron na po kami ginagawa nyo na action plan. So, yung action plan, meron po siyang key result area or indicator and key performance indicator sa operational. Kung strategic naman po, key result area. Okay? So, yun po yung concept ng ating so, kaya silang magawin na uh, number, percentage, ratio, rate, or change. Okay? So, sabi nga po ng ni Peter Dutzdoffer, we measure our critical uh, uh, we measure the performance of our units because measure are critical indicators or progress towards desirable outcome ng atin pong uh, units. Okay, so ito po yung mga uh, gamit po ng, uh, ng measure po natin. You measure po provides objective evidence of progress on achieving a strategic objective. Dapat po contributory po yung ating measure dun sa objective. Okay? Measure what is intended to be measured to have informed better decision making ng ating mga uh, officers or chief of officers. And then, magkakaroon tayo ng uh, comparison. Ano natin masasabi na the previous uh, uh, performance or last month is uh, we have an uh, improvement this month. Then, uh, kesa naman po, kasi yung iba, sasabihin po nila na ay tama na yan kasi bigyan lang tayo ng target na isa. So, pag naka-accomplish na sila ng isang activity, so, tapos na. So, hindi na natin lalagyan ng improvement ang ginagawa natin. So, kung kaya natin mag-perform ng isa o ay, ng dalawa, okay, so magkakaroon tayo ng improvement sa performance po. Ng, hindi naman po yan yung yung sinasabi na kung ano lang yung target o yung kota na binigay yun lang. So, dapat po mas, uh, mas uh, mahigit ang po natin kasi yung expectations po ng stakeholders dapat po mag-met po natin also masobrahan pa. It, it will also track the organization progress po ng uh, isang unit o ng isang office. So makikita po natin na nag there is a improvement. At hindi lang po dun sa performance, kundi din po dun sa process. Okay? So valid verifiable and balanced between leading and bloody measures. So paano po natin nasasabi na valid yung mga data natin ng bawat measure natin. Okay? Kasi mabiverify po yun with our uh, nagsasabit po tayo ng mga accomplishment report, after activity report, or after operations report. And sana po balance nga po yung ating meron po tayo sa bawat isang objective, meron po tayong lead and lag measure. Kasi po, dapat po meron tayong outcome or result ng ginagawa natin bawat object. Okay? So, yun po yung kahalagahan po nila. So, bakit po kailangan natin na maiwasan po yung yung mga ano sa internet? Okay? I will find my measure in a book or on the internet. So, hindi natin, hindi po natin dapat na ibase po yung depende lang po yan kung sa social media po yung ating initiatives. Ano, ilan yung nagla-like, ilan yung followers. So, pwede po natin yan uh, sa gawin sa internet. Okay? Uh, good measure or key performance indicator and the guiding principle. So, sabi nga po, yung milestone measures are not the strategic measures. So, dito po makikita po natin yung goal or objective. Tapos yung ating pong initiative. Okay? And then the measure ng ating uh, initiative. So, makikita po natin dito yung, yung sequence. Okay? So, hindi po yung porque sinabi ko ano lang yung ginagawa natin, ayun na yun, naka-align yun sa objective. So, dito po kailangan po natin alam po natin strategy objective. Yung sa bawat perspective po natin na apat, meron po tayong 
strategy, and objective. Okay, and of course, sa dulo po ng ating scorecard, there is an initiative. Doon po natin makikita yung, yung measures. May bawat po initiative. Meron tayong measures and targets. Okay? So, from the objective, uh, meron po tayong measures and targets. At sa dulo po nun yung initiative. Okay? So, doon po natin mamimeasure yung ating mga initiative ay naka-align po or contributory to the performance or measures po ng ating okay? so kailangan po natin na, na responsive po yung ating mga initiative with the measures or performance indicator naman po natin so we need to start counting things nakikita nyo po yung trend line na kulay blue. Okay? So, yan po yung parang performance po ng isang unit from the from uh, 2018 up to 2021. So, dito po makikita po natin na kailangan natin na uh, yung data po natin is concise po ano with uh, 2018 na minimum measure po natin is uh, alam po natin ano po yung uh, yung mga data o specific measures kasi makikita po natin diyan na dapat okay yung yung column 1 o yung column 2 ay magkakampo kasi pag ginawa ko po kasi niyan sa Excel yung data po natin matik na po magkakaroon siya ng trend line and uh, magkakaroon i-click lang po natin yung polynomials para magkaroon po ng trending kasi yung ating pong performance uh, measure o yung accomplishment po natin para lang para po siya hindi po siya straight la uh, trend line ano para po lang siyang graph na may straight line straight line straight ng pataas so dapat po i-click po natin mag-insert po tayo ng trend line so yung trend line na po yung lalabas po yan yan po yung kulay na nakikita nyo po dyan sa graph. Yan po yung trend line ng performance ng unit natin o ng empleyado natin from 2018 to 2021. So it means na tumarami po yung employees natin. Okay, so dito naman po sa baba yung percentage naman po ng turnover ratio o yung rate po natin. Dapat po yung percentage fill up na kukuha po natin o yung competency fill up index ng ating personnel. So paano natin madidetermine yung efficiency niya is output versus the input. Okay, kung ilan yung yung output niya versus dun sa input, dun natin madidetermine na efficient yung ating sina o yung ating tao. Productivity, yung output over the cost of input. Yan. So, yan po yung mga uh, i-fill up natin dyan sa mga column 1 or column 2 ng ating mga key performance indicator or measure. Okay? So, let's just use the measure we have. Kung ano po yung meron tayong data. Alam ko kung meron na po tayo dyan ng mga data. So, alam po natin kung ano po yung goal natin, kung ano yung So, ma ma-align po natin ng maayos yung ating Measure. Para po natin masabi na we are leading towards the attainment of our goal and the PNP measure. Okay? So ito po yung mga strategy namin, sir, ma'am, na we are um, sustaining or have the improvement, continuous improvement of our strategy. And we have uh, yung measure po natin is responsive dun sa ating objective. Okay, so connecting po natin yung ating uh, mga programs, projects, and services. Dapat po naka-align po siya dun sa strategy plan. What and uh, what to do and how much we can perform. Okay, paano natin mag-sasabi na meron tayong measure. We have the lead and log measures and the strategic objectives. How to how we get there kasi ito yung 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 ito yung andito kami ngayon ito yung current state namin at yun ang gusto namin marating right we will provide a quality 
uh, medical services to all PNP personnel and our stakeholders. So how? Paano natin magagawa yun? Yun po yung tanong dun sa uh, na ang makakasagot po yung strategy objectives. How to get there? How we get there? Na magkaroon tayo ng quality medical and dental services. Okay? So yun po yung ilalagay natin dun sa strategy objectives uh, papunta dun sa ating mission and vision. Yung ating po nakalag yung nakalagay po sa ating road map. Okay? So, dun po natin masasabi, ma-justify ma that we are doing the right things on the right track. Okay? Right track. Yung tama doon sa roadmap po natin. Okay? So, that is the daily operation of annual organization. We are doing things. Okay? So, yan po natin makikita um, ma-justify that we are entitled for such other benefits and incentives because we have the performance information at ito yung aming scorecard or dashboard. Dapat po may sign. Okay? So, ako po kasi na-interview na po ako ng ISA, yung Institute for Solidarity in Asia Auditors. Sila po yung nag-audit sa PGS installation stage ng higher headquarters as part of the lower unit ng NHQ. Bumaba sila ng NCR. So, I presented the six signed signed scorecard from 2018 pababa. Okay? Dapat po permado yun ng ating DRTA or regional director. Okay? And syempre, yung mga nag-focal person to, yung mga nag-prepare to. So, that is a documented information na hinahanap ng mga auditors. Scorecard or dashboard. Pangalawa, auditors. Yung kung ISO, auditors natin. Yung ating PUV Rainland uh, third-party auditors. So, isa din po yung we can, uh, how can we justify that we are performing the right things. Okay? So, yan po yung gamit ng scorecard and other documents na in support to our performance. Okay? So, paano natin may measure yung development ng ating unit o ng ating subordinate units and uh, ano pang tawag to? Horizontal or vertical offices na in support. Kasi, let's say, ang process po natin is medical o hindi lang naman po siya yung doctor's food or nurse po natin. So, nandyan din po yung administrative support natin o yung support team o support functions po natin. So, we have to uh, consider din na part din po sila ng ating development. So, dito po natin ma mapapatunayan yung operational measure po natin, efficiency, output quality, and timeliness. How we respond to the uh, stakeholders and needs po natin. Okay? So, pag stakeholders, uh, pwede po sabihin na internal, external, kung customer naman, primary, secondary customers po natin. And we have some projects kasi yun po yung ating mga strategy initiatives composed of programs, projects, and activities. So, yung schedule nila, meron po tayong monthly, my weekly. So, we have our resources, the risk, and the scope ng ating from the operational measure to employees measure. But we do not forget the risk measure. Ano po yung risk measure? Siyempre, yung hindi po natin maiwasan, yung hazard. Okay? Yung mga disaster na yan. Katulad ng pandemic. Okay? So, hindi po talaga natin maiwasan. Dapat po, meron din tayong alam po natin kung ano yung mga risk. Okay? Economic, security, and operational risk measures po na ng uh, organization po natin. So, with that, the performance data analysis public and internal reporting will lead us to the performance information na alam natin na meron tayong information, na meron tayong data in support with our performance. Paano natin sabi na we have a better performance, we have the process improvement, the performance improvement. Okay, sa ISA po pala, no? sir, ma, the first stage is the process improvement. So how we can justify and convince the auditors that 
he had the process improvement. And after that, the second stage is the performance improvement. Okay? So ito po yung mga document, documented information na may bigat ba, may weight ba sa mga auditors and evaluators. So those strategic measures, strategic initiatives, okay, those customer financial internal processes, including the learning and growth of our personnel and our unit, ay kailangan dito na magjustify po natin dun sa mga data. Hindi lang po tayo nakafocus dun sa operational capability ng ating unit of office or organization kasi nandiyan po yung support ng ating mga uh, stakeholders internal and external so dapat lang din po yung support po nila documented din kahit po yan face mask or face shield na nag-donate po sila kahit po yung lapis o papel lang so yan po natin ang tip of donation papermahin po natin sila kasi yan po ay ebidensya na sila ay nagre-respeto at nagtitiwala sa mga kapulisan at sa ating servisyo. Okay? So, uh, iba pa din po yun. Break your result po yun. Lalabas yung mga deed of the nation. So, measure development. Isa pa rin po ito. Ito, ano? ito po natin makikita that describe intended result or outcome. So, makikita po natin na, na, na meron tayong intention na mga good intention. Okay? Yung alternate po natin, yung alternative po natin, let's say, sabihin natin na meron tayong plan A, plan B. So, tapos po, hindi lang po yung plan A ang maintindihan, pati po yung plan B. So, ano yung alternative doon na dapat na, under, na uunawaan ng lahat ng personal natin. And then, we have to select the right measure for the each objective para po uh, yung contributor siya doon sa uh, performance ng unit or accomplishment po natin. And then we have to define composite indicators needed. So yung mga indicators po na yan or measures po natin, dapat po ay uh, we have to consider po uh, kung makakatulong ba siya o hindi. O kung ito ba dapat sa yun, dapat ito sa district. So, pero kung sabi natin, ay ito makakatulong ito sa, sa, sa region at sa district yung mga performance indicators natin. Set target and threshold. So, sa dapat, yung tato na set na natin, let's say, next time, set kami ng target ng 2021 for the target ng 2022, 2023. Set na po namin yung tato and CRP. So, define and document selected performance. Ang mga mga yung pinaka primary functions ng ating unit ng office. So, doon po natin sila gagawa na measure for each objective. At yun po yung performance measure po natin ano, or performance indicator. So, now we will have the inputs. Ito po yung intended result focus on the outcome and driver of our outcome. So, IPO, input, the process, and the output. Pero para po kasi sa higher level po, ano, sa higher level, hindi lang po yung IT ang pwede natin na i-apply. Pero dito po kasi para mas mabilis na maintindihan po, personal IPO, input, process, and output. And we will now go to the intermediate outcome ng ating output or end outcome ng program impact. So sa third Uh, fourth stage po ng PG, which is the institutionalization, magkakaroon po ng impact validation. Okay? Hindi po yung gagawin sa organization, out organization. It's the community, it's the stakeholders validation po ng impact ng ginagawa po. So, mag-declare po tayo ng breakthrough result natin. Okay? For each breakthrough result, the Auditors will create how many questions. At yung mga questions na yun, yun ang tatanong nila sa stakeholders na. So, we must be careful kung ano yung de-declare natin breakthrough result. Ang breakthrough result po ay yung accomplishment po natin 
the last three consecutive years na yung accomplishment ay hindi i-declare na breakthrough result kasi dapat po yung breakthrough result kung wala tayo okay so mayroon po akong isang R star wala ako wala silang breakthrough resolution sorry po ha in advance meron silang breakthrough so why the operation because of yung data po kasi nila sige you know, naghahawak balik na naman so yun po yung nakita ko pero actually in general naman po alam po po sa operation deployment ng mga personnel natin ng mga operatiba natin maganda naman po yung performance nila it's just a matter how they handle the data kasi kung sino yung bagong assigned na tao doon let's say sabihin natin na bagong assigned so hindi niya alam so yun ang pinapahawak nila na so, Ma'am, nagwawala po kayo. Nasa yun yung data. Paano natin matal? Ah, ako? Okay na po. Okay. Ating pong project measures, schedule, resources, and scope. So, yan po natin na. Dapat importante po nabigyan po natin ng focus po ng time yung ating measures. Kasi sila po yung kailangan natin sa IPO at dun sa ating uh, intended outcome of our project impact. Okay, so ito naman po yung lead and lag measures po natin. So lead measures, measure of performance that is precursor of future success. So kailangan po natin yung all. And yung lag measures naman po, yan po yung result ng ating uh, performance measure of past or previous performance that shows how successful we are in achieving the result. So, ayan po sa papa, yung sample ng lead and lag measures. You need yung ating pong ginagawa towards that in outcome or lag measures. Okay? So, ito po yung sample ng ating mga lead and lag measures. Okay? So, ang intention natin, ma-maximize yung ating exercise schedule. So, we have the measure number of hours spent for gym or workout. At, at ang lag po nun ay yung ating BMI or to lessen the body weight para po makuha natin yung normal na BMI. So, ang objective po natin yan, let's say sa ating personal scorecard or individual scorecard to become physically fit and healthy or have a healthy lifestyle. So, ang measure po yan ay kung ano yung naging impact nun sa atin buhay, how we can survive this uh, buhay po natin ngayon may pandemic. Okay? So, yan po yung ating lead and lag measure. So, meron po tayo ng mga samples. Okay? And lab measures. Now, how you translate those strategy to concrete specific result? Okay, sir, ma'am, ito na po yung parang sa breakthrough result na sinasabi ko kanina na on the third stage po ng PBS, let's say the health service or the uh, medical and dental unit, mag apply na po tayo dun sa last stage na institutionalization. So, we have had the strategic objective. Ano yung intended result? Ano yung breakthrough result ng medical and dental service? Ano yung mga possible measures and the kind of measures? Is it lead or lab measures? So, yan po ang review po ng mga impact validator, auditor. Sinasabi ko po yun sa inyo kasi tapos ko na po yung nag-training na po ako ng impact validation auditors training. Okay? So, sa sa 
sa CPSM po kami na nag-training. And this is the sample po ng isang score card. Okay? Doon po sa, sa gilid, yan po yung core process po natin. Ito naman po ang current and future state, yan po yung resulta ng gap analysis natin. And based from the gap analysis from high crime rate, gusto natin magkaroon ng low to minimal commission of crime. At doon natin nabuo yung objective na yan, improve crime prevention. Sir, ma'am, uh, organizational objective one. Yan po ay yung hinahanap sa atin ng DPM. Kasi ngayon po, Man Makati and Manila, <laughs> nagtatanong sa akin, ma'am, ano po yung 001? and 002. 001 is the organizational objective one, improve crime prevention. And organizational objective number two is improve crime solution. Okay? So, pa paano po natin masasabi kung may mga kritiko na magtatanong sa atin, mag-interview, ano po bang objective niya? Bakit po kayo nag-police? Because, yeah, pwede niyo nang isabit niya. Organizational 001 and 002. Saan po ba pasok po dyan ang medical and dental services? Okay, kasi meron po kasi mga, yung mga former estudyante ko po sa PGS nagtanong sa akin, Ma'am, Sir, Ma'am, dito kami for interview po kami sa promotion. Eh, ano daw po yung, <laughs> yung ganito ganyan. So nagtatanong sila sa akin, papasok na sila dun sa interview. So, yan po, pinapaliwanag po sa kanila. Kahit ako nagtuturo, I will take a break para lang sagutin yung mga ganun katanungan kasi importante po yun sa promotion nila eh. So, at least naman po, na-promote naman po yung tao. Okay, so, at nakapasa din sa interview. Okay, so yan po yung mga objective natin. At ano naman po yung ating mga uh, intention na naka-align dun sa ating objective. Siyempre, to decrease commission of crime and magkaroon ng ma-arrest yung mga wanted person at na-neutralize yung mga threat groups po natin na na, na na identify lalo na kung narin sa ganitong area. Okay? Sa meron po kasi tayong mga threat group target or organize of private armed group na sinatawa. Okay? So, ito po yung nating magiging pressures. Okay? Or performance indicator. So, yung average monthly crime rate, percentage of wanted persons arrested, and number of funds of private armed groups neutralized. So, dyan po natin makikita nasa dulo. So, sunod po nila. So, mahaba po yung ating dashboard. Mamaya, magkakaroon po tayo ng workshop sa Excel. Okay? Dashboard, the measure profile, yung ating kong data na ating uh, measure na ililink po natin sa strategy review template sa Excel. So, yung number one po na indicator or na measure, that is a lot yung outcome ng ginagawa nila pag-aresto sa mga wanted person or private card group. So, yun po yung link. Okay? So, makikita po natin yan eh. Let's say, ginagawa niyo po pag pag uh, pag uh, PFD or PMI parang po lahat ng police ay naging physically fit and mentally fit. Okay? So, yun po yung mga nilalagay po natin o nilalagay niyo po sa mga medical certificate. Pag tumukuha po sila ng clearance for promotion, schooling, or travel. Next. Ito naman po, sir, ma'am, yung template po ng ating measure profile. Okay? Kasi bakit po kailangan po natin ito? Kung may meron po bigla ang transition na inililipat or uh, i-transfer po natin yung mga trabaho natin. Kung ba na kailangan natin mag-schooling, hindi mo rin ganun kapilis padali na mag-train ng tao na papalit sa atin kung wala tayo. So, ito po, nandito po yung isang profile na pag tinanong po ng bagong boss natin, o ano yung objective ng opisina mo, ng section mo, ng branch mo, kaya nang pinaperform ninyo, ito na yung measure. Okay? Eh, bakit yun ang, bakit yun ang napili ninyo yung measure? Kasi may reason. Okay, so nandiyan po lahat. At ito naman po yung fill up, uh, sample room po ng fill up measure profile. Okay? So, doon po sa scorecard, dapat po naka-hyperlink po ito sa measure. Para po pag tinanong po yung presenter, 
what is the formula in sa measure mo oh kaya hyperlink na po agad ito ito po yung lalabas dun po sa initiative profile meron po sa din separate na profile na ano ba yung initiative ninyo na let's say yung uh, ibalik ang ngiti okay kunwari lang po ano o yung mga uh, yung mga recruit na may mahabang buhok, i-donate yung mga buhok sa may mga cancer o na bata, yung mga nakakalbo ng bata, yung may lokeng, but na wala ng buhok, i-donate yun. Kesa naman itatapon o papasilo, binibinta sa mga gumagawa ng wig. Okay, so kung ma i-donate, edi na-donate na yung buhok, papasay ng to totoong ngiti yung mga pasyente ng cancer. So, sample lang po na initiative yun. Pag hinyperlink po yung uh, initiative yun, yung isa din profile. Okay? Uh, action ng measure profile. Okay, so we have the target setting. Saglit lang po ito. Mga 20 slides lang po siya. Okay, so uh, nakikita niyo po yung target setting. Para po, so bakit po i-discuss natin ito? Para po maiwasan natin yung mga negative variants. Okay, so may hindi tayo nag-overshoot sa target setting or under setting na ang ating ito. Okay, so nakas slide show. Okay, and target setting in the balance is one part. So, kailangan po natin yung mga target po na yun po yung level ng improvement ng ating unit. Okay? So, may mga indicators po tayo na yun po yung magbibigay ng inspiration and aspirations para po sa performance level ng ating unit or okay. So, and then bakit mong nagsasubmit sa mga nangyari Bakit po kailangan yung ano yung ito ang alam ko ito ang ano na to namo so dito po natin makikita ngayon effectiveness ng ating balance system kung tama po yung ating naset na target. Dapat po ating na po. Sabi nga po nilang smart target. Okay? Is specific, measurable, ating na po. Time bound and realistic po yung ating target. Para po masasabi natin na maganda po yung performance na ating hit. Kasi nakukuha po natin yung target. At realistic po siya kasi pinagbasihan po natin yung uh, at least three, three consecutive years no, perform, no, uh, last three years na performance or actual accomplishment ng unit natin doon sa specific measure na yun. Okay, para maiwasan po natin yung uh, hindi natin nakuha na target. Pag hindi po natin nakuha yung target na yun, nagkakaroon tayo po tayo ng performance. Okay, so there's only one rule in target setting. There is no hard and fast. Okay, so what are some considerations? Pwede po natin consider kung sa baseline data. Pero hindi ko po ini-encourage ang baseline data kasi ang mangyari po niyan magiging fireworks display ang accomplishment. Kasi bakit po? Nakafocus lang po siya dun sa baseline. Hindi siya nakakapag-move on. And how you justify the performance improvement. Okay? How you justify the process kung palagi kang nagbabase sa baseline data. Parang hindi ka makapag-move on at well, paano walang internet. Okay? So dito po sa baseline sample na nakikita natin sa baba, noong 2010, meron silang ganyan na 
accomplishment hanggang po magkaroon ng 2011, 2012, and 2013. So yung performance target po nila, makikita po natin na improving din po yung target nila. Okay? Pero kung, po, kung ikakonsidi po natin yung strength of personnel, we should uh, use percentage. Okay? Hindi po number. Kasi minsan po yung personnel po natin medyo pag maraming personnel. So that will affect po yung ato performance uh, accomplishment. Pag magpukunti naman po, so bababa naman po kung nagkaroon tayo ng uh, losses sa stress of personnel. Okay? So, the rest of performance naman po, ipagpapasihan po natin yung mga previous accomplishment para po sa ating target setting para hindi naman po tayo nasasabi na, na walang improvement. So, there must be, must be an improvement on recent performance. Okay? So, dapat alam din po natin, iayos din po natin yung data on the previous performance para magkaroon po tayo ng tamang target set for the current or next um, year na target po natin. Okay? So, yung recent performance ay magiging basihan po natin sa projected performance and the target for sa susunod ng taon. Okay? So, trending. Yan po yung sinasabi ko kanina na trend line natin. Yung paano po masasabi na, na uh, consistent yung performance natin na meron tayong improvement sa performance natin. We are continuously improving the performance of our unit. Blah, blah, blah. Pa paano natin ma-justify yun? So, ito po yung mga data na meron po tayo. Okay? So, yung trending na yan, ikita po natin na mayroong improvement. Hindi po yung katulad na yan. Ikita nyo po, that is uh, index crime rate, mababa po siya, di po ba? Hindi po siya dapat mataas. Kasi crime po yan. Yung number ng crime na nangyayari sa ating, uh, uh, ating bansa, taon-taon. So, baseline ng 2016, bumaba ng 2016 na 11, 10, 8. So, ano yung magiging target natin? Okay, dapat hindi rin siya tataas. Dapat po pababa. Okay? So, yung trending performance of the for three consecutive years, yan po ang babansihan natin ng target setting natin sa susunod na projected na taon. Okay? At least three years. And sa historical data, isa din po yan sa pwede natin pagbasihan sa target setting. Kasi, yan po natin masasabi na yung performance uh, period po na sinasabi nila na previous or historical data is uh, magiging realistic po yung pagset natin ng target. Ang sasabihin natin based from the historical data from the year to this year, so we set our target because we have a uh, uh, determine na ito po yung naging previous actual accomplishment at ito rin po yung kaya namin marating sa susunod na mga ay realistic po siya. Aggregation and this aggregation, targets can be aggregated to higher or uh, aggregated or disaggregated to higher or subordinate units with a specific period of time. So, from the national target to the target up to the provincial hanggang visa session. Okay, so we have the annual target. Pwede natin biyakin yan into two semester or quarterly. So, na. Pero kung tao po ang pag-uusapan, ha, huwag po natin i-divide sa pag-activity lang po. Pwede. And we allocate our targets with based po dun sa mga events for this month, for this quarter. Okay? So, yung season, seasonal effect naman po yan, yung tinatawag po natin na, let's say sa January, February, and March, we do not set a higher target. We just use the minimum target because of some activities, holiday season, election, or public school. So, we have to consider those events. Okay? national or local or international event pa po, meron pa. Okay? So, ito po yung magiging sample lang po ng no, uh, target setting natin monthly. 
Okay, so yan po yung target setting. Sa super venue events naman po, yung mga extraordinary event, katulad po ng disaster, calamities, or pandemic, or yung crisis ng pang-ekonomiya, yung patugad ng pagtaas ng gasolina. So some other organization or companies provided a free transportation vehicles for their employees. Okay, so yung kinagawa po na rin po yan ng PNP yung libre sakay. So, we have to adjust. At yun naman po, ay, kung di po natin makuha yung target, yun naman po ay para sa ma-justify po natin. Na we have the new normal of because of the pandemic and we have to help mag-respond, ma-deploy yung mga tao namin dun sa mga nasalanta ng bagyo sa ibang group. Okay? So, the, that is the sample of the uh, super very event na ilalagay po natin ano so kung kalahati lang po ng target ang na-accomplish uh, dapat po tayo meron doon na uh, justification or intervention na i-declare po natin kasi alam naman po ng lahat yan okay scale down natin yung ating target for the next year okay kasi katulad niyan pumutok yung Taal Volcano so yung medyo na-deploy to yung iba tao at na-allocate yung ibang resources natin. Okay? So, but babawi naman tayo dun sa susunod na mga tao. Okay? So, yan po yung kaya nagkakaroon tayo ng may reason po yung pagbababa po natin ng target. Let's say, ang MTAP kasi na binaba ng HRDD ay konti lang yung 83 because there is a national election. So, hindi mo na magkakantap na training for the specific period. Kaya binabaan lang po yung target na personnel to be trained. Okay? Because of the national election. Okay? So, yan po yung mga sample ng mga target na merong super winning events. Okay? Yung hindi natin maituwas. Okay, so 20, nag-set ka ng 20, naging 10 because of the ano, supervening event ng COVID pandemic and then gumawi ka naman sa susunod. Okay, so stretch target yung sinasabi ko po. Okay, yung diniscuss po natin kanina para ambiguous targets that far exceed current capabilities and performance. So yan po yung big hairy or big hairy audacious goal or big hack na na kailangan natin na consider in setting the target. Ay, stretch mo target. Okay? Para din po kahit na pagkaroon ng supervening events or intervening events, ay makukuha pa rin po natin target po natin. Okay? External benchmark. Ito po yung sinasabi na external uh, benchmark. WJPS by one word, justice uh, Peace Index, okay? So, medyo pumababa po ang, sa pababa po yung, yung performance ng Pilipinas dun sa World Justice Peace or Law and Order Index po natin, ano? Okay, so we have to consider that. Isa din po yan sa mga uh, projected performance na atin. organization. Okay. If you want to have a globally competitive law enforcement agency or organization, we should consider the law and order index scores. Order and safety, ano, how we, ano, the, kung paano natin. Ito po kasi may mga, may mga research na po. Sinama ko rin po ito dun sa ating uh, community safety and Uh, peace perception survey okay yung pinag isama yun sa action na ko po ito po kasi yung public perception ng ibang bansa sa ating bansa na index or public perception. Okay? So, yan po yung ating external benchmark. Okay? Yan po yung nasa Philippines, pang ilan. Okay? Ngayon po kasi nasa more than 124 yung Pilipinas. Out of 139 countries. 
Sa nasa more than 100 po tayo sa rap. And some key considerations, ito po yung mga na-discuss natin kanina na uh, considerations in setting the target. Okay? So, sabi nga po nila, tandaan po natin volatile, uncertain, complex, and yung po ating environmental demands and yung mga unpredictable and out of control mga pangyari. Okay? Uh, and certain because requires us to take action without certain. Okay? And complex because it's dynamic with many interdependencies. Every area and all issues goes natin because the environment is unfamiliar outside of our experience. Okay? Sir, ma'am, meron pa ba tayo? 30 minutes? Okay? Pagpapun uh, natin ah, uh, i-discuss yung Excel or gusto nyo na po i-discuss natin yung Excel and later on po i-discuss po natin yung refresher lecture na po ito sa sa strategy and operations review. Okay? So ito naman po yung ating uh, refresher on the conduct of strategy and operations review. Ito na lang po is uh, refresher na lang po sa atin kasi operations and strategy. Okay, so kay ma-determine po natin na uh, na yung effectiveness na operational performance po natin ay hindi po tayo nawawala sa project. Okay? So as a reminder, pwede po naman po natin na ikatak po yung strategy quarterly and operations review month. Okay? Next, sabi nga po ni Winston Churchill, however beautiful the strategy, you should always look at the results, so break the results. So bakit nga po 9 out of 10 fail to execute the strategy because of the vision, resource, people, and management. Pero na-address na po natin yan, ano? Because leaders believe focus all attention to execution. without strategy and counterintelligence and counterinsurgency plan fail. Why? Because they failed to execute their strategy. Why they failed to execute their strategy? Because they failed to invest 90% of our assets to human resources. Pero ngayon po, nagkakandak na po tayo ng specialized and mandatory training courses to invest. Okay? So ito naman po yung simple For these 10 simple reasons, uh, companies need to buy back for the good or the So, see you next day. Yan yung mga dahilan or reasons kung bakit nag-fail yung kanilang strategy execution. Now we have to, Sir Ma, um, an overview of the concept. Strategy review is more on long-term focus, okay? Bakit kailangan natin execute? Because of our strategy initiatives, kung natin ba natin yung target natin. So, alam ko naman po nag-join na po kayo sa, sa mga strategy review po natin, ano? pero hindi ko lang po alam. Wait lang po akong mag-play po ito. Ako po nakikita yung sa taas. Kaya ako po Maybe uh, i-play ko na lang po ito later sa, uh, sa break time po natin yung video ng strategy. Okay. And we proceed na po tayo dito sa next slide. Okay. Uh, share ko po ulit.
Mamaya po pala, uh, isesend ko po sa inyo sa chat box yung Excel po na ating gagamitin sa workshop. Okay. Kasi pagkatapos po ng uh, scorecard, uh, we will proceed naman po dun sa ating uh, review tempo. Okay, so we conduct a strategy review quarterly to enable us to assess performance versus our target accomplishment and clients. And uh, ito po yung strategy review matrix po natin. Okay? Pero kasi po sa amin, uh, nagkaroon po ng annual and quarterly sa taas at sa baba po. Okay? So, kailangan po natin na isa-isahin po yung mga data sa scorecard muna bago po natin ilalagay dito sa strategy review matrix. Okay? So, ito po yung mga uh, target and accomplishment na uh, kailangan ko na tama ba yung accomplishment na nilalagay mo? Kasi previously po nakita ko po, yung measure po natin is number, pero ang nilalagay po natin accomplishment is a percentage. So we have to review the data. Ano? And the finance, meron po mamaya na Uh, sa formula po natin uh, to be discussed. Okay. Process check natin. And then, kung kailangan po natin ng mga uh, pero babalikan ko po ha. Yung empathic shift, we review the strategic shift from and to. At your shift from and to. Okay, so from reactive and traditional law enforcement to proactive and law po na po yung target at ibalikan niyo po ito pagdating niyo po dun sa impactful strategy shift from okay yan po ay galing po dun sa ginawa natin gap analysis okay so ito po yung sample ng impact on strategy shift okay o MTI yung initiative so from less competent personnel to highly competent personnel. Eh kung nag-negative variance kayo dun sa mga mandatory and specialized training ninyo, ang lalagay nyo doon na impact the strategic shift is lessen the deployment of highly competent RMD personnel. Kung negative variance. Pero kung positive, an effective deployment of highly competent RMD personnel. Okay, so nakita ko po yung pag-present po natin nung last week. Uh, marami po mga uh, ulang na training. So yun po yung magiging impact to strategy. Kaya yun po ang kailangan natin gawa na review o paraan kung paano po magiging passive. Okay, so yan po yung mga sample. Okay, so sabihin ko natin, kung nag-passive po yung variance natin sa sa training or sa sa process excellence po natin, ano, kung ano po yung measure dun sa process excellence po natin. Ito po ang ilalagay natin. Kung nag-positive po tayo dun sa variance, uh, effective deployment of high level of operational readiness of RMD personnel or unit. Okay? Pero kung nag-negative po kayo, <laughs> yung lesson da uh, effectiveness of high level of operational level. Ilang po yun. Ilang po tayo nagtakadal. Okay? So, uh, measures and initiative po. Okay? So, doon po natin mag-determine na yung mga activities po natin ay contributory doon sa ating mga uh, objectives or initiatives. Okay? Towards the attainment of our objectives. Okay? So, yan po. Babalikan po natin yung sa previous. Okay? Kung nakuha ba natin yung objective natin sa 
perspective under the community. Okay? The process excellence, ganun din po. We have to be specific to a broader uh, cover po ng ating So, mga sample po yan. Ito yung strategic shift from yan po mag, uh, yan po yung babalikan natin pag naglagay na po tayo ng impact to strategy. So, ito po yung sample ng scorecard ng HPG. Okay. So, yan po yung sa kanilang mga perspective, objective, measure, the initiatives. Okay. And, uh, red forward po natin para alam po natin kung nagiging responsive din po yung mga initiatives and activities po natin. From specific to a broader perspective. Okay. Ito naman po yung sample na strategy review matrix. Impact. Ano pong ilalagay natin na impact on strategic shift? Babalikan po natin yung strategic shift from and to. This is a positive variance. So, parang nung nakaraan po kasi no, may mga nakita akong negative variance kung sana hindi naman po negative. So, paano natin na nagkaroon lang po siguro tayo ng mga uh, uh, miscomputation po doon sa na, may namiss po tayo yung computation doon sa pagkuha po ng accomplishment or target. So, mamaya po natin malalaman. So, yung positive variance that will help improve the community perception satisfaction. So, if not, kung negative po yung variance natin, it will lessen, okay, the community perception and satisfaction survey. So, yun po ilalagay natin dun sa sa impact on strategy. Okay. So, babalikan po natin yan. Kaya pang naging strategy review po, na kinukuha po natin, natin sa baba, yung perspective from and to at ano yung objective. Kung nakakatulong ba yung variance o yung accomplishment natin sa sa objective. Ito po yung ilalagay po natin. Okay? So, yan po yung impact ng strategy. So, cross mas ng OMT, ito po yung mga katanungan na ilalagay po natin doon sa cross match with OMTI O, achievable M, kung positive po ang variance O is objective is achievable, measure is appropriate or responsive the target is attained or still attained or not <laughs> still attainable or not okay, so initiative is still effective, if not to be changed or placed continue, is continuous stained or enhanced, okay, so yun po yung mga ilalagay natin doon yan, then this is kung positive po yung variance pero pag negative, syempre uh, ina po siya Okay, so sa identification ng gap of the success factor, gap pa uh, siya. Nagkaroon po tayo ng mga lapses, shortcomings, failings, deficiencies, and weakness na hindi po natin may iwasan. Okay, kasi sabi po natin, it's beyond the control, authority of the PNP organization. We have to coordinate with other law enforcement or other government agencies such as the LGU, the DAO, and NDI, the OJ. So, pwede po natin ilagay yung okay, na gap. And intervention po natin, kung, kung positive po yung variance, we have the key success factors. Bakit kayo nag positive, ano yung success factor na ginawa natin. Okay, so increase in the number of personal training, increase in mobility assets. Okay, success factor. And the next step or intervention or enhancement. Intervention pag gap. Okay, kasi ito yung ginawa natin na address na mawala yung gap natin. Okay, so we have to uh, identify the interventions and kung positive naman po yung next step or way forward or enhancement na tawag po natin doon. So for this one, positive, so we have the next steps or enhancement to conduct more additional training or specialized courses or cross-training with other uh, medical or learning institutions or foundations. Okay, so you, you know, uh, willing naman po mag-operations review. Okay, so ito pong operations uh, review is conducted monthly with the dashboard. Okay. So, bakit daw po yung mga midterm and short uh, term focus po natin na kailangan po actionan agad natin. Let's say, kung weekly po kayo nagkakaroon ng operations review or monthly na meron po tayong mga kailangan bigyan ng action or review. Kasi sabi po nung sa ibang bansa, no, the New York Police, 
department, they conducted review right after each operation because hindi na po nila gusto na mawalan sila ng resources, particularly yung tao or equipment. Okay? So, yan po. Okay? So, um, sa ito po ay sa level na po ng district. Ano? Sa pagkakaiba lang po, yung nakahighlights na blue, yan ang pagkakaiba nila doon sa strategy review. Yung strategy review, yung kinire-review nila, yung sa scorecard. Ang operations review, ang nire-review nila yung sa dashboard. Kaya ang nakalagay dyan, process shift. Kasi sila na yung nag implement How you translate those strategy into a doable action and that is the dashboard. Yung gamit nila yung sa dashboard, nandun sa dashboard, magkakaroon, mapapakita natin yung process improvement shift from and to. Kaya ang nakahighlights to dyan, yung strategic shift, pinalitan nila ng process shift. Yan po yung data gaan sa performance indicator. That, that is the justification na meron tayong process improvement na wala sa scorecard, na hindi makikita sa scorecard because yung district o yung stations ang nag implement ng doable actions ng ating strategy. So sa baba naman po, yung OMTI, pinalita ng SDP ta. Primary driver, secondary driver, performance indicator, at yung initiatives na palitan ng activities. Because po dun sa ang mga initiatives po natin, meron siyang mga milestone activities na dapat gawin ng ating subordinate units. Okay? So, yan po yung pagkakaiba ng strategy and operations. Okay? So, yan po yung ating strategy review is a long term. While the operations review is a focus on the mid-term or short-term. So, yung strategy review naman po eh, measures or indicative on outcome and impact. Okay? So, yung naman pong operations review ay focus on operational performance and on recent problems and challenges. Okay? So, dyan na po nagtatapos yung ating lecture, sir. And for the workshop, for the workshop, sir. Okay, sir. So, for the workshop, sir, uh, ito po yung Excel na yung scorecard kasi sir natin para maging concise po yung data at let the Excel compute uh, let the Excel do the computation okay so tuturan po natin kung medyo mahirap po na sa inyo yung pagkamit na Excel yung trabaho po natin ay mas mapapadali with the use of Excel. Kasi kung meron po adjustment, ang po, sir, yung gagis ko lang po yung sa ipakita ko muna ako sa inyo. Yung recent. Nakikita niyo po ba, sir? Yung NCR bill. Okay. Ito po yung NCR bill scorecard namin. Naka-Excel po siya. Ito po yung uh, ginagawa ng RPSM, yung consolidation po ng mga data. Okay? So, Uh, ito naman po yung gagawin natin sa workshop, sir. Although may nalagay na po ako mga sample, i-close ko nila ito. Yun yung mag -ano. Okay, sir. Uh, Ma'am, uh, ito po yung sa magiging, uh, dito po tayo magkakaroon ng mga uh, out dito. Uh, pagbabago, paglalagay uh, ng mga data. Tapos, kung nalagay na po natin yung data natin dito, let's say RHQ, ilang po mga activities. Tapos, kunwari, sa, binibilang niyo po ba yung sa, kasama po yung sa ibang district? O hindi na po. O, ang ilalagay po natin dito, all staff. Uh, use, optimize use of financial uh, and logistics uh, program activities. Okay? So, po. Sino pong gusto magbigay ng sample na data para po mailagay ko po dito para po meron na po kayong sample na scorecard na naka-Excel. Okay ma'am, so, um, can we start with the, ano, the community perspective? Baka may gusto kayong ipasok. Ano po yung, ano, oh, yes sir, ano po measure ang gusto nyong sukatin natin? Okay ma'am. Yung uh, survey. Teka lang ma'am ha. Okay sir. Um, Ito double ko sir. Yes, Major Stiles um, and uh, Lieutenant Lieutenant Larriosa, can you give her a sample of your measures? Uh, 
uh, community. Okay, community. Sample measure lang po. Papalitan po natin ito, yung commun community. Ano po yung objective ng community, sir? Kasi hindi ko po ata na screenshot yung ano yun, sir. Okay, ito. <laughs> Pasensya. Nakikita niyo po yung, okay. yung mga na screenshot. Good morning, ma'am. Yes, ma'am. Sige po. Pasensya uh, lang, hindi ko kayo nakikita. I mean, yung yes, high school. Sample objective po is physicality and mentally healthy and they are still personal and dependence. For NCR personal dependence and authorization. Ito po, ito po. Ito po yata yun ma'am sa inyong community perspective. Sorry po ah. Uh, wala yan. Hindi po yata na screenshot siya. Ito. Ito yun po ma'am. Uh, percentage of NCR personnel. Ah. Okay, balik po tayo sa Excel. Okay, ma'am. Uh, I-dictate nyo na lang mo sa akin ako. <laughs> ano po yung uh, strategy objective natin sa community? Physicality and mentally healthy NCRP o personal dependence Dependence and ano po po? And authorized civilians. And authorized civilians. And ma'am, ano po yung ano ma'am natin? Uh, person uh, measure? Percentage of NCRP of personnel who are vaccinated okay. with COVID-19 vaccine. The G objective. And this, a uh, measure po natin, ma'am, is percentage. Percentage of NCRP of personnel who are vaccinated with COVID-19 vaccines. Kasama na po ba yung dependent? Hindi. Sa uh, vaccinated? Hindi ko pa sa akin, ma'am. Hindi po. Uh, tama po ba yung entry sa taas? And percentage of NCRPO personnel vaccinated with COVID-19 vaccines. Okay. Okay, great. Okay, ma'am. Mag-sample na lang, ma'am, ako ng data sa baba. Uh, tama po ba, ma'am? Binibili lang yung MEMS Q. Dito, oh, ma'am, yes, sa baba. Sa office. Apo, ma'am. Okay, so kunwari po magbibigay ako ng data, ma'am. Ano, okay? So, random na lang. Yes, ma'am. So, matik na, ma'am, siya. Kunwari, mamatik na siya. Nag, oh, ano, mga tatlong digit lang para. Apo, ma'am. So, matik na po. Let, let the Excel complete na, ma'am. So, sa baba din po, let's say, sabihin na natin na at akin kayo natin. Okay, so, ganyan po. Tapos dito sa baba, let's say, ilagay natin yung total. Total strength. Ano? Uh, Siyempre, nag-iiba po siya. So, makukuha natin yung percentage niya. Lumalabas na po siya, ma'am. And uh, dito po kasi, ma'am, mayroon ka ng trend line. Hindi may school lang po, ano, ma'am. So, partly, natin natin, 22%. First uh, quarter 2020. Ito pong nasa baba. Nasa gilid ng kanan. Hatakin ko muna. Hatakin. <laughs> so, dito po natin. Uh, say, ito po yung nakalagay sa first quarter, ma'am. Okay, first quarter. Ito po naman po yung para sa second quarter. So, uh, let's say, Sabi natin na second quarter, tumaas ka ng, say, primary. Uh, and ito, sa fifth quarter, ano ba natin na bakit ito? Okay. Ah, nag-copy na lang siya. Okay. Thank <laughs> you. 
Isa pa. Kasi nakikip. Okay. So, 2, 3, 4, 5, eh, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. So, ma'am, uh, ito po kasi, naka-automatic lang po siya, na ito po lalabas na to, dito sa pinaka-total, kulayan ko lang po ng red. Yung red na yan, dito po siya lalabas. Okay. Naka-hyperlink na po siya. Na, matik po itong lalabas. Siyempre, gagawa naman po na tayo ng panibagong template for the next quarter. Assume po natin ang total po niya is 9,955. So, ito po yung magiging magiging uh, uh, ito po yung magiging graph and the red line is the trend line ng performance po ng community perspective which is yung uh, personnel po na, na nabakunahan ng COVID-19 vaccine. Okay? So, Diyan po natin makikita yung input. Okay, sir? Pag, uh, let's say, pagbuhin po natin pagbuhin po natin community perspective. Community. And ang color po niya is green. So, green. Okay. So, sa accomplishment mo po sa percentage Uh, lalabas po siya matik dito. So, ang paggawa po nun, uh, for sure ko, ano, uh, accomplishment click po natin dito sa percentage. Uh, okay, pero hindi pa po pala siya yung percentage mo kasi number pa lang siya. Mamaya po, ipocompute po natin siya sa percentage. For this is, ma'am, kunwari, number pa lang po siya, ano, percentage. So, then muna po natin siyang number. Number of personnel Dito po, 855. So, yung 855 na yan, lalabas po siya dito sa, sa scorecard po natin sa number. So, number of personnel boxing ito. Ano ba tawag dito? Personnel. NCRPO personnel. NCRPO personnel vaccinated. With covid 19 box. Box na lang po. Hindi mo cash. Okay? So, yan po yung ating kunwari, measure. Percentage of NCRP of personnel, personnel vaccinated with COVID-19 box. So, yan po ano. For the first quarter, ma'am, lalabas po dito, eyes on the screen, formula, out to sum, and then click po natin yung sa community perspective and click po natin yung total ng personnel vaccinated. So, matik na po siyang lalabas dito, ma'am. Okay, ma'am? So, nakuha niyo po nyo. Pag nag-conduct na po tayo ng update dito lang sa vaccine na to, let's say may binago kayo dito, ma'am. May binago kayo dito na data. Let's say QCPD na dagdagan pala, naging 850 na siya. So, makikita niyo ma'am dito na nagbago ka ng data sa QCPD, matik ma'am tatakbo yung total mo. Pati ma'am yung graph mo, gagalaw yan ma'am. Pati yung graph gagalaw. Tataas yun ma'am. Once na nag-isa ka lang ma'am ng move dito. Kung i-undo ko ma'am, undo ko siya. So, gagalaw din ma'am siya. Once na nag-update ka ng QCPD, na dagtagan ko na rin yung vaccine, uh, vaccine nila, so, let's say naging 850, tumakbo na ma'am yung graph mo at saka yung sa quarterly. Okay? And matik na po siya, lalabas dito sa uh, dito sa community perspective. Okay? Na nag 88566 na po siya. Hindi po katulad ng dati kanina. So, balik po natin. Okay? 8505 na naging 850. 8566 na po siya. So pagtingin po natin doon sa scorecard po natin, 8566 na rin po siya. And then, pagbalik po natin doon sa OR, paano po ilalabas doon? Let's say first quarter, palalabasin po natin siya dito. Yung 800 na yon. So, auto, formula, auto sum, 
balik po tayo dun sa uh, more card. Okay. 8566. So, lalabas na rin po siya dito. 8 So, ma'am, sir, nakuha niyo po ba, ma'am, sir? Dito lang po nare. O dito po po ano. Uh, gagawa po tayo ng, ito po yung parang monitoring nyo po sa Vaccine United na NCRP o personnel. Let's say po kasi, uh, sabihin po natin na ibalik po po sa dati. Ano, dito po tayo mag update ng data natin for the monthly or quarterly. So pwede naman po natin gawin na quarterly na yan. Okay, so balikan ko po ito dati ano. So 8505 po siya. Nag-update po ang QCPD. Nadagdagan daw po naging 850 yung kanilang nabakunahan. So pag binago na po yung 850, tingnan niyo po yung total yung nakaret. Magiging 8566. Gumalaw na rin po dito sa graph. Pati din po natin dito sa ating Uh, dashboard, uh, scorecard at nakakonect na po yan dito sa OR template. So isa lang po yung binago natin na data. Lahat po yun gumalaw na. Ganun po yung kagandahan po ng Excel na ginagawa po natin yung, yung scorecard uh, data natin which is the, ito po yung measure. So nagbago po tayo ng data. Let the Excel put you. So lalabas na ibibigay naman po niya sa atin kung ano yung data na hinihingi natin. So dito po sa dashboard, uh, sa scorecard, lalabas na po yung accomplishment natin. Galing po dito sa sa community perspective. Pagkagaling po do, dito na bago po tayo, isang best ka lang po nagbago. Isa lang po yung binago natin yung data ng QC. So lahat po yun babago na. So yun po ang kagandaan ng paggamit ng Excel. So nandito na siya sa scorecard, yung data, yung total number. Tapos po, matik na rin po siya na lalabas po dito sa ating strategy review for the first quarter. Okay? So, ito po, isishare, anong, isishare ko po ito sa inyo ngayon. Okay? OR. Nakikita niyo po sa baba, ito yung resource management. Babaguhin ko po siya. Halita po siya ng community. So, may question po ba, sir? So, ang kailangan lang po natin, sir, ilagay niyo po yung data or may magsasampul po na mag-represent sa inyo kung ano po yung nasa scorecard niyo PowerPoint or Excel. Pero mas yun nga po ang kagandahan ng Excel kung ma-fill up niyo po yung, yung data. Kasi uh, mag-guide po na po kayo kung ano po yung tamang computation para lalabas na po siya din sa Excel. Kasi gagawan po natin ang formula. Para hindi na po kayo, ngayon lang po kayo magkatsaga na maghirap para sa susunod naman po updating na lang po kayo ng data ng accomplishment dun sa measure. Okay? Kasi siya na medyo nag, hindi daw pwedeng marining. Ayaan na natin yun. So ito po. Ito yung dashboard. Uh, scorecard pala. Rename SC. Isend ko po sa inyo sa ano, kaya na po ba? Kaya niyo pa ba ulit po ulit tayo? Isang sample pa. Ito po kasi sir, meron po tayong, uh, ganito po yung scorecard namin. You know, as a strategy review, ganyan po. Kasi siya may quarter na. Pero para po sa, sa inyo sir, ito, quarterly, meron tayong monthly. Para po pag tinawag na po sa inyo, so dito sa annual, ang running balance, let's say, itadagdag natin dito, kunwari, 780. That's percent. 
question pala to eh. Kasi number pa lang po yung pinag-uusapan natin. Kasi mamaya po, tuturuan ko po sa inyo how to convert that into percentage in just one click. Let the Excel do the computation sa percentage. Okay, so number lang po kasi yung in-input natin, binipil lang natin. Yung Excel na po ang magpo-compute ng percentage. Okay, para hindi na po tayo masyado nalilito. So dito po, um, sa annual accomplishment po na yan, ang mangyayari po dyan sa actual, i-add lang niya yung first quarter plus yung month. Okay. Bakit naka-automatic naka na po kasi naka-format na siya ng percentage yung mga ginamit ko na sa pagtutuwa. Okay. So, yan na po lumalabas yung total. Pag tinawag po tayo ni Anbo, tumawag po si Adi. O, ilan na lang ang variance natin ngayong taon o ngayong quarter o ngayong buwan? So, makikita na po na. Yan. Siyempre, yung target po, hindi ko po alam kasi siyempre, hindi po natin alam yung total strength ng personnel na dapat natin bakunahan. After na ibawas natin yung mga ayaw magpapaksin because of some reasons. So, uh, alisin po, babawas na po natin yun sa total strength para po ang magiging accomplishment po natin is 100% vaccinated. Kung sino po yung nag-sto. Pero kasi sa may karapatan, uh, hindi ko po sure kung ano po ba yung guidelines, kung mandatory o voluntary po yung pagpapapaksin. Kasi... Siyempre may IAPF tayo, tapos may PNP organization na anong directive sa higher headquarters na imaman ba to siya sa lahat ng PNP personnel. So we have to consider po kung ano yung mga policies po natin. And then dun sa bias, para mag-justify din po natin na bakit natin pinalis sa target natin because nag-signify sila, may karapatan sila, may sa religion, sa uh, medical conditions nila. So meron po tayo na consider may basis tayo bakit natin sila inalis mo sa target which is 100%. So, dito po, in just one click lang, alam na po natin kung ano po yung hinahanap na numero. Kung ilan ang nabukunahan at hindi pa napapakunahan para ngayong buwan, o para ngayong quarter, o para ngayong buong taon, target, or bago mag-eleksyon. <laughs> Minsan may mga deadline pa sila ng gano'n. So, Ah, uh, ito na po sir yung kung meron po kayong question para po mag-leave na po ako ng stop share na po ako. May send ko na po sa chat box. Yung mga PowerPoint po at saka itong Excel. Kung sino po sa inyo magbo-volunteer pa maya sa una, ah, uh, mag-workshop na po tayo kung gusto niyo po working lunch. Mag-workshop po tayo mamaya after lunch po. Okay, sir, ma'am, ah, uh, kay kayo po mag-anong schedule kung sino ang gusto mag-present. Okay, ma'am. Um, for now, ma'am, uh, we'll, we'll, we'll divide the group ulit, ma'am. Um, anyway, nakadivide naman na talaga sila according to perspective. So, to the community perspective, um, once na na-upload na po ito uh, by ma'am doon sa ating uh, Zoom, uh, please download na po siya. And then, uh, okay lang ba, ma'am? Ano ba ang gusto ninyo, ma'am? I-break out room po natin sila so that they can talk among themselves uh, via online na lang po muna ngayon. So, sige. Uh, community perspective, process excellence, and so on and so forth. Ibi-break out rooms po namin kayo, apat na break out rooms. Sama-sama na lang po yung per perspective. And then, on your own, no? uh, you can now discuss uh, paano nyo siya i-implement. So, in this case, I suggest pwede nyo gamitin yung Google Google Sheet. Kung gagamit kayo ng Excel, pwede kayong mag-collaborative doon sa Google Sheet. Um, pwede nyo i-upload. Mag-usap na lang kayong sa kanya-kanyang sa perspective paano nyo siya i-collaborate. Basta ang importante po dito, um, mamaya during presentation, you are now able to convert yung inyong uh, current uh, scorecards into something that is more, uh, I think, yun yung sinasuggest po no? ni Ma'am Junel. Uh, it will be now uh, Excel format na po tayo. Sige.
Ma'am, any other guidance po? Ayan, so na ano na po, na share na po ni Ma'am Junel okay, sa sir, Zoom. Opo. Yung PowerPoint, sir, at saka yung Excel po. Medyo nag-loading pa, sir. Thank you, Ma'am. So, to our community perspective, uh, process excellent perspective, and other perspective, please download na po ito. Uh, nasa su sa chat box po natin. Now, if you have done that, please inform lang kami para ang gagawin na po namin ngayon is we can now divide you into breakout rooms. Apat na breakout rooms. And then during the breakout se session, ilang hours ma'am ninyo gustong mag-workshop sila? Uh, hour? Mga one hour, gano'n? Ah, uh, sige uh, sir. Uh, willing naman po ako mag-guide sa kanila sa habang ginagawa nila. Kung may question sila kung paano uh, sige, nila sige. ilalatag. Uh, ayusin lang po na po natin sa Excel para po pagdating ng presentation po natin with the stakeholders or yung advisory group natin, ikakapapaste nyo lang po yan sa PowerPoint. Okay. okay, so madali na lang po kayo mag-update. Alam ko po, busy kayo. Wala kayo mag time maggawa niyan pa isa-isa sa bawat slide. Let just the uh, Excel do the computation and then copy-paste sa power. Okay. Sige ma'am. Um, so bigyan natin ma'am sila. It's already 12.20 I think. Tama, 12.20. Bigyan lang po natin ma'am sila ng uh, lunch time. Pero during the lunch time, uh, nasa kanila na po yung gusto nilang mag-working lunch. Pero we are going to give them until 2 o'clock. Okay lang po ba ma? Hanggang 2 o'clock po uh, to be able to finish the uh, draft lang po. No? And during the sessions, Ma'am Ma Janelle can drop. Uh, pwede po siyang palipat-lipat po ng breakout rooms para makita po yung progress ninyo and then makapagbigay na po siya ng advice during your um, I think more than one hour po na workshop. Um, and then to, at 2 o'clock po, Ma'am Junel, uh, we'll, we'll start with the presentation. Um, order of precedence po natin, um, syempre laging mauna po dyan yung ating community perspective. And then process excellence and then so on and so forth. So during that one, um, sa 2 o'clock onwards po, uh, it will now be an operations review. So ano na, siya pa, ano na po siya, uh, i-joint na natin yung seminar workshop and we'll convert it into an operations review already para hitting two birds and one stone po ang R&D yung ngayon. Sige. Okay. Uh, with that ma'am, um, okay lang po ba ma'am mag uh, one o'clock? One o'clock po ma'am. Sige, si, sino na? Captain Larasa, ikaw na ba ang mag-represent? Uh, mag um, sir, i-represent ko lang po yung ginawa namin. Good morning. Good afternoon, ma'am, sir. Let me, allow me to share my screen. Uh, community perspective po. Health. First one is the vaccination po. Objective. Physically fit and mentally healthy NCRPO personnel and dependents. NCRPO personnel, dependents, and authorized civilians. Percent measure po. Percentage of NCRP of personnel vaccinated with COVID-19 vaccines. Ang target po namin is 100%. Uh, so far po, ako, uh, based po dun sa sinabi po ni Ma'am Bilya Gracia, itanggalin po daw po yung mga, tatanggalin ko na po dito yung mga, yung, ano nga, narinigin po. Um, Based po doon sa advice po ni Ma'am Bilya Gracia po, uh, tatanggalin na nga daw po yung mga, yung mga personnel po na nag-signify na hindi na po magpa-vaccine. So dito po is 100% na po tayo. Impact on strategic shift, health of NCR personnel is maintained and monitored daily po. Um, Cross-match with OMPI, OMET for NCRPO personnel, measure appropriate, target attain, initiative highly relevant. The success factor po are the following. Uh, extraction of the updated vaccination data in the PMT CODA. Second, coordination with all the 
with all NCRTO officers to submit for all person who shall be responsible to facilitate gathering data or information of personnel pertaining to vaccination. We also coordinated with the different team leaders to monitor and submit personnel in their AOR due for vaccination. Um, coordination with PNP, GH, DOH, or Metro Manila Center for Health Development is also made, is also made for the availability of availability of vaccines. Coordination also is, was made with the RPRMD, the reissuance of order of NCRP of personnel due for vaccination. Because we also conducted office to office vaccination and regular vaccination activity po since since January po or since the start of since the start March po, since the start of vaccination program po for COVID nineteen. The next next is dissemination regarding the benefits of COVID nineteen vaccines. Through conduct of health education and awareness program through PISA, distribution of flyers and leaflets, formulation and posting of social media cards pertaining to COVID-19 vaccines, boosters, and sending of SMS text blasts. Kaya po natin na-achieve itong 100% po. Um, ice? Um? Ice? Yes, sir. Uh, what's this? The ano yung template na binigay ni Ma'am? O oh, ito na yung dati nating presentation. May sinensya na ano na Excel sheet na yun yung pupunan natin para makita natin yung para trending. Isn't that the um, activity for or activity for the workshop? Yan, sige. Uh, yan naman yung ano, yan yung um, Tinuro sa atin yun. Sige, please explain para maintindihan natin lahat. Sir, ma'am, naka-unmute yata po siya. Naka-unmute po siya. Naka-unmute. Hindi namin naintindihan. Hello, sir. Sorry po, pasensya na. Um, ito po yung input na nilagay na po namin dun, based dun po sa Excel sheet ni ma'am. Uh, on the... Uh, on January January 2021, po, we have a total of 23,254 NCRT fully vaccinated. Po. 4,855 from RHU, 3,198 from NPD, 2,660 2, from EPD. 4,244 from NCD, 4,233 sa SPD po, and 4,064 sa QCPD po. Sa February po, ito na po yung makuha namin data, sir. Nag-bumaba po siya. Ay, tumaas po siya, sir, kasi nag-move po yung CODA, sir. And at the same time, Sa March po, yan din po yung, yung latest data po. Ma'am, tama po ba yung ginawa ko po? Tama po ba yung nilagay ko yung data? Ang Villa Gomez, naka-meet po kayo, ma'am. Ma'am, ah, uh, yes. Okay. Uh. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Ma uh, 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 so, so. uh, okay. Uh, 
Hello, naririnig na po. Okay. Hello, ma'am. Yes po, ma'am. Uh, uh, kanina po, nag, uh, habang nakabreak time po tayo, uh, 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 may in-update po ako. So, later po, isi-send ko po sa inyo yung format. Para, kasi pinasok ko na po yung strength para uh, may computation na po tayo ng percentage of vaccinated and CRP of personnel sa baba. So, okay naman po yun. It means nakuha niyo, lang, nakuha niyo po yung, uh, yung concept how to input the data. Okay? Uh, meron din po tayo dito, ma'am, sa baba, yung quarter D, yung sa graph po natin sa baba, at, at the uh, lower portion sa right. So, yung 1, 2, 22, it means po yung first quarter ng 2022. So, pwede nyo po siyang palitan. Yan. Pwede nyo po siyang palitan ng January, 2022, February, March, and April. Para po makita po natin yung trend line. Eh, since naman po kasi yung scorecard natin, strategy review is for the internet. So, uh, thank you ma'am. Congratulations. Ma'am, nawala po ulit kayo. <laughs> for the second quarter, which is April. Nagawa ko na po yun dun sa Excel kanina. And ma'am, uh, okay na po dito sa, ito po yung para, para magiging working uh, sheet ninyo sa sa measure ninyo. So, tignan ko po ma'am yung SC. Pakiklik po sa baba yung SC. Yung nandito po sa lower left niya. Ayan. Okay. So, pumasok na ma'am ito. Ma'am, pakiklik po yung 796. Ayan. Naka-formula naman po siya sa taas. Ma'am, di ba? So, kung may babaguhin po kayo doon sa January to March, matik po siyang pag adjust na doon sa SC, ma'am. Okay? And, ma'am, okay, nakuha niyo po yung, yung, yung concept kung paano yung pag-hyperlink po na mula doon sa community monthly breakdown ng data na palabas nyo siya sa scorecard. And kung may ipapalabas nyo naman po siya doon sa review template, sa review template, ma'am, pakiklik po ma'am sa baba yung OR. Nasa baba, ma'am, OR. Oh, so napalabas nyo rin po yung 70,000 70, yung number po ng first quarter. Yan, sa taas. Ex Mamaya po, explain ko lang po sa inyo. Yan. So, 796. Ngayong April po, kasi hindi pa naman po tapos yung month ng April, madadagdagan pa po siguro yung figure na yan. So, naka-reflect naka na din po. Pakiklik mam yung annual na 70,876. 70, yung annual mam. 70,876. Yan. Okay, so nandun po sa taas, FX sa taas po. Nakita niyo yung sum, C9 plus C11. So, bilang isang chief of office, uh, ano po sa inyo, uh, chief po kayo ng sa community perspective. So, dun yung po ma-check sa formula bar kung saan nang galing yung data. How you come up with that 70,176. It's the sum of uh, first quarter and the current month. Okay? So, kung mag-represent po kayo, iba na tanong, how you come up with that uh, figure? So, dun po tayo titingin sa formula bar. So, Okay, so, ma'am, i-clear ma'am, i-clear ko lang po, ma'am, kasi po pag yes, ito total, ma'am, 'di ba, ma'am, pag ito total na siya is 7 70,000 90,096. 90,096. Opo, ma'am. Ma'am, ang strength po natin sa NCRP o person, NCRP is parang nag nag lang po siya ng 23,000, parang doon. Ma'am, uh, plus 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 po ba yun? Ma'am, mabalik ka po dito sa itong 16 ma'am, mag-insert ka ma'am ng isang sheet. Tuturoan na po kita. Insert ka ng sheet na 16 para ma'am tuturoan na kita ma'am sa formula kung paano. Hindi siya magsi-70 yung strength. Lolobo talaga ma'am. Insert ma'am? Insert, oh, insert ka ng isang insert ka lang kasi medyo yan. Ano ma'am? Oh. 
Isulat mo ba sa below the total? Straight, ma'am. Ito, below the total. Yes, ma'am. Ano po inalagay ko, ma'am? Strength? Ah, opo, strength. I-delete, ma'am, sa taas yung strength na si... Ito, ma'am, isang... May nameplate yun? Yan, nasa taas. Delete, ma'am. Apo, delete. Ayan. Insert ka po uli ng another line, ma'am. Below the strength. Insert. Pasulat, ma'am, dyan sa below the strength, percentage vaccinated. Kung hindi magkakasya box na percentage vaccinated. Yung ma'am, icon na lang, simple na lang, ma'am, ng percentage niya. Vaccinated. Ayan, eh. Vaccinated na siya. Okay, ma'am. Kunwari, ma'am, ilagay natin dyan 23,000. Kunwari lang, January. Meron po ako, ma'am. Kaya ba, ma'am, stretch? Okay. Ma'am, ah, sige, meron ka Kahit ako, Kahit anong sample figure lang, sample, sample strength lang, ma'am. Ang total strength is 23,496, ma'am. 23,000. So, pwede mo ilagay dyan, January, February. Ma'am, ilagay ko na po, ma'am, para when, meron naman ako Apo. dito, ma'am. January. February and March. Apo na, February. Ito lang na. Enter. Click mo po yung cursor. Dali. February. Ma'am? Yes, ma'am. Uh, okay na, ma'am. Thank you, ma'am. Uh, I-click mo, ma'am, yung bar na yan, nasa baba. Yan. And then, uh, formula. Pakiclick. Uh, Nag-equals ka na ba, ma'am? Uh, delete mo, ma'am, yung equals. Balik ka mo sa formula para lumabas, ma'am, yung... Okay. Uh, uh, formula, ma'am, sa taas. Yung nasa taas, ma'am. Formula sa taas. Insert, home, insert, page. Ayan. Formula, auto sum. Auto sum, ma'am. Okay. Click mo, ma'am, yung summation. Auto sum. Ayan, sum. Tapos, ma'am, pakiklik po yung total ng January. 23,254. Ayan. Tapos, slash, ma'am. Or diagonal, ma'am. Slash. Pakiklik po yung strength. Enter. Enter mo na, ma'am. Enter mo. Balik ka po ma'am dito sa ano. Ayan. Format sales percentage time. Okay. So, yan po ma'am yung percentage mo na napakunahan natin. So, i-drag down na lang po na natin. January, February, and March. Okay. So, for each month. Okay. Yan. So, dito naman po sa home quarter kasi po. Hindi naman po natin pwedeng i-divide siya dun sa strength kasi yung strength po natin ay tawag pababa po sa man. Kasi po yung 70 na yan, ah, baka po sabihin natin na yung iba po dyan, first dose, second dose, o yung iba po dyan ay muskita noon. Hindi ba yun po natin yung kapro? Kasi hindi po yun yun. Hindi po yun yung lalabas dyan. <laughs> Kasi yung iba po kasi nung last year pa, nag-first dose na, nag-second yes, dose na sila nung last year. Eh, yung At saka po, po kasi... dito, yes. ma'am, dito po sa total strength po natin, ma'am, ma dito pa rin po yung unvaccinated. Di ba ma'am, sabi niyo po ma'am na... Opo, opo. Uh, so, uh, babawas niyo na po. Ibabawas ko po yun. Uh, kasi hindi naman po sila due for vaccination. Okay po, ma'am. Hindi po sila sa... Madun sa 
Yan ang mama. Pwede natin siyang inabas doon. Kaya ma balik tayo ma'am sa dashboard. Kasi sa scorecard, SC. Pabalik doon doon sa SC. Oh, sa second, sa taas po ng 70-96, ma'am. Yan yung total na nabakunahan natin for the first uh, first quarter. Kung saka na natin ma'am siya ilagay, dito naman ma'am tayo sa next accomplishment for the month of April. Month of April ma'am. Meron po ba ma'am kayong data na? No? Wala pa. Wala pa ma'am. 720? Oh. Ah okay. Yung April so, ma'am wala. Ma Balik. Opo. Kasi hindi pa ma'am. Tapos tayo first week pa lang po tayo na April. So, dun ba, makikita na natin kung ano yung palalabasin ma'am ma natin dito. Kung may hinahin talaga natin first dose, second dose, o yung booster. Okay, so pwede pong specific na lang dyan. So, pwede po tayong maglagay ng sub-measure. Sub-measure. Ano po yung sub-measure? Let's say, percentage of NCR personnel vaccinated with COVID-19 box. Letter A, first. Letter B, second dose. Letter C, booster. First booster. Okay. Yung iba po kasi hindi ko alam kung yung ibang box. Eh, walang, wala na sila. Isahan lang. <laughs> May isahan lang. Wala ng first dose. Or, uh, wala ng second dose. Isahan na lang. So, yes, ma'am. Ilalagay po natin. It's pretty specific. Pero mag maganda na po ang accomplishment yung 70,000. Uh, lagay na lang po natin no, close and open parenthesis. First dose, second dose, and booster. So, yun na po yung tatlo. Kaya inabot po tayo ng 70,000. Ngayon po, ang percentage nyo po dyan is measure is uh, uh, yung nabigyan po ba ng second dose na vaccine, yun po yung magiging target ninyo na bigyan ng booster. Yes, ma'am. Apo. So, kung hindi pa po sila nabigyan ng booster lahat, Kasi alam naman po natin, limited lang yung dumarating na <laughs> booster. So yun, yun na po yun na tatarget natin for the April. Kasi January to February, um, March lang po yan. So yun naman po yung magiging target natin sa, sa April. So pwede po natin ayusin si may humayin yung data na yun. Para talaga, bakit, bakit 70,000? Ang dami naman na bako namin yun, eh, 23,000 lang yung strength. Bakit nag-70? So, you know, ma'am, i-explain natin. May himayin talaga natin. Kasi separate mo natin yung first, second, and the booster. Aba, or pwedeng yung booster na lang. Saka dito, feeling ko man dito sa 70,000 na yun. Ma'am, yung may nag-click up ng mga nag-click up. ma'am. Kasi ma'am, katulad po ma'am, siyempre tatlo yung pangalang po dyan. <laughs> Okay. 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 Uh, fully vaccinated and with booster. So, ang target po natin ang bibig ng booster, yung fully vaccinated. So, yun po yung aalamin natin kung ilan yun. Kasi yun ang low po nga yes. po yun. Pero kung yun dati po kasi ma'am, ang nire-report yung percentage, 100%. Eh, pag sinabi po minsan na kumantro, kunwari lang na kumantro, eh, paano yung 100% vaccinated? Eh, ako wala pa akong booster, kunwari. Kunwari, sinabi ng ng komando eh wala pang akong gusto sasabihin niyo 100% na so na marami po kasi ibig sabihin yung 100% ma baka po mag magkaroon ng misinterpretation fully vaccinated opo so yung fully vaccinated yun lang po ang mabibigyan then kasi syempre hindi pa naman po natin mabibigyan ng booster so, wala pa ano ba yun pwede po ba yun <laughs> yung mga unbox na uh, personal po natin. Basta na lang sila mag-booster without first and second dose. Kayo po yung mga medyo yun. Oo, isa kayo po yung nakakaalam na kasi kayo nasa medical. Mahirap ako sabihin ko po na gano'n. So, 
pwede po natin na i-separate yung mga data na yun. Kaya nga po, kagandahan po nung Excel, talagang paano po natin yung mga numbers, paano lang po natin gagawin yung format o presentation. Kung sakali po na meron na po kayong na data, pwede po natin tulungan ko po kayo ma'am. I-email nyo lang sa akin. O sa Excel, kahit nakakunaring table lang. O, ito po yung nabaksin ng first, second, and booster. Ito po yung ito po yung target namin na, na nag-signify na magpapabakuna. Ito po yung hindi mag, ayaw magpabakuna. O ito po yung fully vaccinated na. Ito po yung na-receive lang namin na booster. Kasi hindi naman po talaga 23,000 isang higaya na booster. So yun po yung para may target po tayo hanggang sa at the end. Makuha po natin bago mag-December yun fully vaccinated, 100% may booster. Uh, fully vaccinated with booster. So, okay naman po yung measure natin. Uh, measure na uh, percentage. Siyempre dito po yung yung sa objective ma'am natin kanina, yung nasa box ma'am, ano, yung kanina sa sa monthly. Yun po ang ilalagyan natin objective. Tapos ma'am, yung measure po natin ay percentage of NCF personnel vaccinated with COVID-19. Fully vaccinated and with booster. So, meron po kayong sub-measure na A and B. Oh, Maya, ma'am, isesend ko ma'am sa inyo, ma'am. Ano, yung number one, uh, tatanggalin po natin yung Thank you, number one. Okay, so number one, percentage of NCF personnel vaccinated with COVID vaccine. Uh, so, 1.8. 1.8 ba yung sub-measure niya? Uh, fully vaccinated. Uh, one point B with booster. So kung mas, di ba may maganda na po pa yung accomplishment. One hundred tapos pa yun sa ano sa sa fully vaccinated. Kasi mag magkaiba po ng yun na uh, fully vaccinated. Kasi iba po parang yun sa booster. Kasi depende po sa ano ano sa pakuha. May yung Sputnik. Depende po siguro sa ano. Kasi yung iba po Johnson and Johnson wala sahan lang po kasi yes, no, so yung box yung yung pero paano po natin masasabi oh, opo opo so pwede na silang mag-booster pwede na silang mag-booster pa lang sila na nabaksin so kayo po ma'am ang mag-decide kayo ma'am din mag-decide kung gusto nyo ganun or i-retain po ninyo yung measure na kanina ma'am dun sa powerpoint yung ma'am kung i-retain po ninyo yun aayusin na lang po natin yung data Copy oh, So, kayo po mag-uusap dyan sa inyo. Kasi kayo po ang nakakaalam din sa mga data. Kung kaya natin na ma-separate yung fully and yung interest. Okay, ma'am. Balik po ma'am tayo dun sa, sa, sa PowerPoint. Pwede po ba? Dun sa PowerPoint. May napansin lang ma'am ako dun sa PowerPoint ma'am sa impact on the strategy. Hello ma'am. Yes ma'am. Um, yung size strategic shift ma'am. Yung size strategic shift sa PowerPoint ma'am. So yun po ma'am sa PowerPoint. Hello ma'am. Uh, ma'am pwede po ba dun sa PowerPoint ma'am? Pabalik ma'am tayo sa PowerPoint. Ito na po yung ma'am. Ay, ma'am yung PowerPoint ma'am. Kanina yung impact to strategic shift. Yung sa OR ma'am, sa OR. Uh, strategy review ma'am. Sa review template po. Okay. Ito ma'am. Sorry. Ma'am ito po. Uh, Doon ma'am sa PowerPoint kanina ma'am. Powerpoint yung mga kanina, yung sa presentation. Ito lang, ma'am. Ito po, ma'am. Uh, ma'am Ais, yung sa Powerpoint presentation po na pinipresent natin, kada ano po, yung nauna niyo po presenta oh, oh, niyo. Oo oh, nga, ito na po yun. Ah, Excel format po ito, ma'am, para may lipat yung issue niya. Ito ba? Ito yung pinresent ko kanina. Gusto natin na okay, doon mo sa, sa impact strategy shift. So ano daw po yung impact na minomonitor po natin 
Ma'am, yung sa PowerPoint, ma'am, hindi po yung sa Excel. Okay, okay. No. Ako po naglagay, ma'am, ng mga... Ng mga... Ah, okay. So, ito, mami, ako po ang naglagay ng impact na yan, cross-match, identification, intervention. Ako po yung naglagay niya. Yan po yung sinend ko na sample sa, sa chat box niyo. Oh, balik po tayo, ma'am, dun sa PowerPoint presentation niyo. Ma'am, ito na po. <laughs> Wait lang, ma'am. Okay. I-stop ko, ma'am. I-stop ko okay. muna. Tapos, i-share ko daw ulit. Sabi nila. Yan po, ma'am. Okay na po. Yan ang plate yung ma'am. Medyo kulang ano po. So, kaya ma'am yung kanina ma'am na Excel, uh, yun po yung merong monthly, uh, may quarterly and annual. Yun po ay Thank you.